Lavra'dayım, Lavra'dayım daha doğrusu. Nasıl muhteşem, nasıl büyük. Dolaşa dolaşa bitiremedim. Ayaklarıma kara sular indi. Aslında inerken de çekmek istiyorum. Bu güzellikleri siz de görün istiyorum. Gerçekten muhteşem. Resmen bir şey kasaba. Daha azı herhalde yalan olur. Daha azını demek. Resmen bir kasabadan bahsediyoruz burada. İçinde birkaç tane kilisenin olduğu yem yeşil. Bakar mısınız? Dolaştım ben buraları ama sırf sizin için bir daha dolu tutacağım. O kadar çok rahip gördüm ki. Çan seslerini duyuyor musunuz? Muhteşemler. Gencecik gencecik rahipler var. Bir arada yaşıyorlar. Her yaştan rahip gördüm. Kaç tane de rahibe. Şu an neresinde gezdiğim konusunda en ufak bir fikrim yok. Aslında sanki hani burada e, izole yaşadıkları için burada yaşayan rahiplerin evlerinin olduğu yer sanki. Ama çok emin olamıyorum. Çan Kulesi Meydan Şimdi geriye doğru yürüyelim bakalım Videoda başka ne var görmem gereken bilmiyorum ama Bu video biraz uzun olacak Yemyeşil Herhalde ilk göze çarpan kısım o Yeşil Altın varak Kiliselerin içinde çekim yapmak yasak. Efendim genç bir rahip görüyorsunuz. Kiliselerin içinde çekim yapmak yasak ama o kadar görkemliler ki anlatamam size. Her yer altın varak ve İsa'nın resimleri. En ilginci bu kadar kilise gezdim. Buradan önce de ilk defa bir tabut içinde İsa'yı gördüm. Sembolik olarak tabii ki. İsa'yı yatırmışlar tabutun içine ve e, gelip önünde haş çıkarıp üçleyerek resmini öpüyorlar. Tabi bana en ilginç gelen resimlerin öpülüp önünde haş çıkartılması. Ne kadar yeşil olduğunu görüyor musunuz? Şimdi aşağıya doğru yürüyorum. Umuyorum ki Çan Kulesi'ne çıkabilirim. Çan Kulesi'ne çıkarsam Kiev'i bir de bu cenahta görme şansım olacak. Çok merdiven ama ne yapalım. Bir kere geldim. Gelmişken de gereğini yapmak lazım. Hoş seneye gelir miyim o da malum belli değil. Keyif alıyorum. Hele video çekimlerinden, sizinle paylaşmaktan, acayip keyif alıyorum anlatmaktan. Etek giydim çünkü buraya girmek için et, yani üzerimde etek olması gerekiyormuş. İlk defa sightseeing yaparken etekliyim. Başımda da örtü var. 